如是，我闻，亦是释迦牟尼佛在舍卫国奇树几孤独园里说法。和佛在一起的有道高德重的大比丘一千二百五十人，他们都是大家熟知的大阿罗汉，佛的。又称号智慧第一的长老舍利弗，神通第一的摩诃目犍连，头陀第一的摩诃迦舍，议论第一的摩诃迦瞻延，答问第一的摩诃居痴罗。无道乱第一的离婆多，一持第一的周利盘陀家，仪容第一的南陀，多闻第一的阿难陀，密行第一的罗侯罗，受天供养第一的焦梵波提。福田第一的宾头卢婆拉多，教化第一的迦留陀耶，知星宿第一的摩诃杰宾那，寿命第一的伯居罗，天眼第一的阿那楼陀等等。舍利弗啊，从我们居住的这个世界一直往西，经过十万亿佛土，有个世界，名字叫做极乐。这个世界有尊阿弥陀佛，现在正在说法。舍利弗，你知道那地方为什么叫极乐世界吗？因为生活在那儿的人无痛苦、无烦恼、无忧无虑，只享受无穷无尽、难以言传的法喜。所以叫做极乐。舍利弗啊，我再告诉你，西方极乐世界，四周有七重蓝笋，空中有七层罗网，地上有七重排列整齐的树木。
都是用金、银、琉璃、玻璃这无量的珍奇宝物成就，一重一重，彼此相绕，美不胜收，所以叫极乐。舍利弗啊，我再告诉你，在西方极乐世界中，到处都是金银、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙等无量宝物建造的无数宝池，遍布大地。池中盛满了具有澄净、清凉、甘美、柔软、润泽、安和。除病、增益这八种功能的水，池底铺满金沙，宝池四周的街沿和道路都是用金银、琉璃、玻璃契合而成。宝池上有亭台楼阁，也是重宝建造，金流银眉，玉阶穹碧。更有琉璃砗磲、赤珠玛瑙装饰宝殿窑宫，真有说不出的庄严华丽。宝池中开满了五光十色、大如车轮的莲花，青色的放出青光，黄色的放出黄光，红色的。放出红光，白色的放出白光，它们微细精巧，圣洁高雅，香气四溢。极乐世界的人们，就是从这样洁净美好的莲花中化身的。舍利弗，西方极乐世界如此功德美妙的景象，都是阿弥陀佛所发的大愿，以及累劫修行的果报。舍利弗啊，在西方极乐世界里，天空中时常发出美妙的天乐。是黄金铺饰，有一种芬芳美丽的曼陀罗花，不论昼夜，从不间断地从天上飘落，像花瓣织就的地毯一样，遍地缤纷。生活在那儿的人们，每天清晨用衣兜。装满这美丽奇异的花卉，去供奉其他各个世界的佛，直到吃饭的时候才回来。饭后，他们随意的散步漫游。舍利弗。西方极乐世界如此功德美妙的景象，都是阿弥陀佛与诸大菩萨多劫修行的成就。舍利弗啊，我再告诉你。那个国度还有各种五颜六色的奇异之鸟：白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、嘉陵嫔且。一身双头的共命鸟
这些鸟日夜不停地唱着和雅的歌声，它们的鸣叫流畅地演讲出五根五力、七菩提分、八圣道分等等佛法，使那儿的人们听了都会自然而然发起念佛、念法、念僧的心。舍利弗啊，你可不要以为这些鸟是因造罪的报应而转世的。为什么呢？因为极乐世界里没有畜生、恶鬼、地狱的这三种恶道，甚至连三恶道的名称也没有。这些鸟都是阿弥陀佛。为了让佛法之音宣传流播，而变化出来的。舍利弗啊，西方极乐世界中，重重栏杆、罗网和树木，随着微风吹过，会发出柔和美妙的声音，好像是千百种乐器同时演奏。使人听了也会自然而然发起念佛、念法、念僧的心。舍利弗啊，西方极乐世界如此功德美妙的景象，都是阿弥陀佛与诸菩萨累劫修行的结果。舍利弗啊，你可知道西方极乐世界的佛为什么叫阿弥陀佛吗？那是因为他的佛光明亮无比，照遍十方毫无阻碍，所以称他为阿弥陀，就是无量光的意思。还有一个原因是。他的寿命和极乐世界人们的寿命都是恒久无尽的，所以名叫阿弥陀，这是无量寿的意思。阿弥陀佛成佛至今已经过了十个大劫了，舍利弗啊！阿弥陀佛有无数已达到声闻果位的弟子，他们都是阿罗汉，还有许许多多的菩萨弟子，同样数也数不尽。舍利弗，西方极乐世界如此功德美妙的景象，都是阿弥陀佛所发的大愿。以及累劫修行的结果去极乐，那里快乐无忧
快乐无忧，生命永恒长乐。南无阿弥陀佛，请带我去极乐，那里光明遍照，化生莲花之果。